Hello, guys. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, teacher. teacher. Oh, that's good. Okay, thank you so much for joining. Let me share my screen. Greetings and farewell here. Okay. So now it's time. I think we're going to start now. And we are going to, para mientras se, se unen los demás, we are going to start now because of the time. And thank you so much for your punctuality. Gracias por su puntualidad. Lo aprecio mucho. Así que espero se encuentren bien. Espero que se sientan motivados para esta clase. Tomorrow is our last class. Así que vamos a tratar de hacer lo posible para que en esta clase salgamos de todas las dudas que tengamos. Y si pues no se puede en esta, pues puede ser a mañana. Ok, so we are going to start with the topic. Todavía, todavía estamos con el pasado del verbo be, del verbo to be. And here we have questions with the past of be. En este caso, lo que vamos a aprender es a formar preguntas utilizando was and where. Vamos a empezar. Y acá tenemos, well, here we have, este, en este cuadrito tenemos questions with the past of be. Y tenemos siempre con born. Here we have born. Les dije que eso era una excepción. Y tenemos, were you born in the U.S.? Yes, I was. Si se fijan, eh, como pueden ver, eh, tienen acá como una yes, no questions. Así como, as, similar como las yes, no questions. Esto es una yes, no question. Y tenemos que su respuesta eh, también es igual. Si se fijan, yes, I was. No, I wasn't. Were you born in the U.S.? Yes, it was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incon? Incon. Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. En este caso así, esto es la forma más común que podemos encontrar las preguntas o que en, eh, en el idioma inglés así es que suena. Luego vamos a chequear la pronunciación de todos estos, de los negative, para tener más eh, claro cómo es que vamos a expresarlo. Entonces acá tenemos, I was born in Korea. When was he born? When was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. Okay, si se fijan acá tenemos yes, no questions y tenemos preguntas abiertas. Estas son closed questions y estas son eh, open questions. ¿Por qué? Estamos empezando where, were you born in the U.S.? Pues, Usted puede responder, uh, if you remember, when we are talking about yes, no questions, we can answer with yes only, or maybe yes, I was, uh, or no, I wasn't, para una manera negativa. Entonces, estas son preguntas abiertas. Do you want to know why? Or do you know why? Porque son preguntas abiertas. Porque se puede dar más información, una información más completa. Exactly, thank you. Y también porque, porque es una WH question. That's it, why? That's it, right? So here we have a WH question. Y esas WH questions son preguntas abiertas. Y es exactamente como dijo William. Eh, son preguntas que, que su respuesta requiere de más información, right? Así como pueden ver acá. Where were you born? Um, where were you born? I was born in Korea. Entonces estamos dando más información. Siempre recuerden, estamos utilizando el was and where 
o was not o were not, lo estamos utilizando. Este es el pasado de be, porque seguimos en el simple past tense. Es importante mencionar eso. So here we have a knowledge check. We are going to do the knowledge check, pero vamos a esperar que se incorporen los demás. Entonces vamos a continuar y luego vamos a regresar al knowledge check, ¿ok? So here we have negative contractions. Estas son las contracciones que estábamos viendo. ¿Por qué eh, tienen una diferencia entre su, si hay una sílaba y hay dos sílabas? Bueno, esto, el objetivo de esto es eh, to sound natural, para es, eh, sonar natural a la hora de pronunciar estas palabras, eh, estas negative contractions. Así que tenemos... Las que son de una sílaba, one syllable, tenemos aren't, don't, weren't, can't. Y tenemos la de two syllables, isn't, doesn't, wasn't, didn't. ¿Por qué esta solo es una sílaba y estas son dos sílabas? Ok, uh, that's why, ok, esto es porque tenemos acá, si pueden ver, leer la palabra, aren't, tenemos que solamente se utiliza una sílaba porque se hace de una manera más rápida. Si se pueden ver, perdón, si pueden escuchar aren't, aren't, se hace una sola sílaba. Mientras que en isn't, hacemos dos. Isn't, isn't. Lo mismo pasa con doesn't, wasn't, didn't. Entonces, en este caso, eh, we are going to repeat, vamos a repetir para que ustedes tengan un, eh, sepan diferenciar cuando son dos sílabas y cuando es una sílaba en este caso, pero simplemente en las contracciones negativas, ¿ok? So, here we have, eh, aren't, eh, I will need you to help me to pronounce this word. Can someone help me? Aren't. Aren't, ok. Aren't, don't. Aren't, don't, weren't, can't. Can't. Okay, can someone help me to pronounce uh, the second one, two syllables, this one? Someone? Okay. Okay, so here we have two syllables. Si se fijan, eh, tenemos, se parecen mucho. Se, se parecen mucho y parece que no hay ninguna diferencia, pero en la pronunciation, en la pronunciación sí hay una diferencia y esto en este caso son las sílabas. Obviamente no vamos a ponernos a dividir con, con qué sílabas, eh, cuántas sílabas van en una palabra a la hora de pronunciarla, pronunciarla a la hora de tener una correct pronunciation. Tenemos esta porque suena un poco más de corrido, aren't aren't, mientras que isn't suena, ya suenan dos, isn't, doesn't, wasn't, didn't, mientras que en esta no, aren't, don't, weren't, can't, así, así justamente. So we are going to practice, I will need you to, well, se están uniendo los demás, voy a explicarles esta parte acá, lo voy a leer y, le, y vamos a volver acá para pronunciarlo, ok? So here we have in uh, section B they didn't eat dinner because they weren't hungry ok, they didn't eat dinner because they weren't hungry I don't like coffee and she doesn't like tea I don't like coffee and she doesn't like tea these aren't their swimsuits They can swim. He wasn't here yesterday and he isn't here today. So, si, se pueden ver, si se pueden fijar, estamos siempre hablando del simple past tense. Aquí tenemos un presente. Tenemos un presente, por eso es que se remarca aquí estas de acá, estos ejemplos. Estamos, en, estamos viendo un presente simple y un pasado simple. Ok, so now let me see, solamente hay cuatro. Ok, it's ok. 
We are going to pronunciate. Are you guys there? I just want to know. Uh, Manuel, are you there? You're here. Okay, thank you. Jonathan, are you there? Yes, I'm here. Okay, thank you. Daniela, are you there? Yes. Okay, thank you. Uh, William, I know you are there. <laughs> okay. So here we have uh, the, we are going to repeat. You are going to repeat after me. And uh, in order to practice the pronunciation of one syllable and two syllable words, okay? okay. So I'm going to start, okay? Aren't. 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 Yes, remember, er, aren't. 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 Aren't, okay. Don't. 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 Yeah. Don't. Esta es la O. Don't. 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 Okay. Weren't. 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 Okay. Weren't. Okay. okay. Awesome. Can't. 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 Okay. Can't. Remember Can't. que hacer énfasis en el T at the end. Can't. Porque podemos confundirnos eh, con el I can, I can do this, o I can't, can't do this. So, yes. Can't. Now we're going to check the two syllables words. Isn't. 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 Yeah, exactly. Doesn't. 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 Okay. Este, esta O se vuelve como una A. O sea, la O y la E se vuelven como una A. Doesn't. 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 Yes. Wasn't. 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 Okay. Wasn't. Esta palabra usted puede decir, si usted escucha sí. música en inglés o ve sí. series o películas, usted puede decir didn't. didn't. O, lo van, o lo van a escuchar como didn't. Solo didn't. En, didn't. Didn't. Yeah. didn't. 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 Uh, yeah. siempre, uh, if you have the chance to pay attention to that word, uh, ya sea en una película, ya sea en una serie, en una canción, a veces lo dicen como didn't. No, no didn't. hacen como el didn't, right? como nosotros lo decimos didn't, sino que es como didn't. 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 Sí, didn't. exactly. Pero en este caso lo vamos a decir didn't, porque estamos mm -hmm. two syllables, ¿ok? Didn't. didn't. Es didn't. la si se fijan acá, uh, si, si, hacemos, si hacemos esta palabra con dos sílabas, va, se va a escuchar raro. Aren't. Aren't. Entonces se va a escuchar un, diferente. Do, do, don't. No podemos utilizar dos sílabas, right? Es por eso que solo se hace una. Aren't, don't, weren't, can't. Y acá sí, porque no, podemos decir, no la podemos decir más rápido, right? Porque si no va a perder énfasis el, 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 el negative. Entonces tenemos isn't, isn't, doesn't, wasn't, didn't. Lleva como dos, ya lleva las dos. So there were the examples. Ahí teníamos los ejemplos. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee and she doesn't like tea. These, these aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday and he isn't here today. Okay. So, aquí esto lo vamos a ignorar porque lo vamos a hacer at the end. Lo vamos a hacer at the end. I didn't go because my friends weren't there. Este caso es para que nuestra pronunciación se escuche natural. So, here we have uh, an exercise. Acá tenemos un ejercicio. Que esperaría que participemos. Bueno, solamente habemos... A ver, hay, habemos cinco, cuatro ustedes. Well, we are going to uh, do it anyway. Lo vamos a hacer de todas maneras. Dice, complete these questions with was or where. Lo vamos a completar así. Lo podemos hacer de forma oral o de forma escrita o pueden utilizar el chat, ¿ok? So, here we have the first one. Were you born in this city? Ok. Can, you, can someone tell me what is the correct word for the second one where where right when were you born 
Yes, thank you. When were you born? Yeah, puede sonar un poquito enredado. When were you born? Eh, y always remember que ten cuando tenemos preguntas, hacer énfasis en el question mark, que es, mm, eh, eh, eso eh, denota que estamos en duda o en haciendo una pregunta. Uh, what about the third one? Where was? Where was, are you sure? Where was your parents for? Do you remember? Cual, eh, tenemos un plural, right? Ah, where. Where were your parents born? Porque es, tenemos una persona en plural. Entonces vamos a utilizar el que es para el plural, right? Que es where. Thank you. What about the fourth one? Was. When, when was well, okay. when was your mother born? When was your mother born? When was your mother born? Okay, excellent. What about the fifth one? When was your father born? When was your father born? Let me see. Okay, tenemos cinco, <laughs> cinco participantes. Okay, what about the next one? This one. Where are you? Where are you? And your family? Mm -hmm. In the city last year. Okay, year, year, right? Where are you and your family in this city last year? Year, year. Mm -hmm. Year, awesome. So here we have the other one. What about this one? What about this? Where, where you? Where you? At the, at the school last year. Okay, awesome. Vamos a ver, vamos a tratar esa pronunciation, como les digo. Tomorrow is our last class. Entonces vamos a tratar de pulir lo que, lo que sea necesario, right? Um, what about this? Acá tenemos, le, que les dije cuando tenemos dos letras seguidas. This school, right? School, school, school. This school. Lo vamos como a unir. Were you at the school last year? Year. You at the school last year? Awesome. What about the other one? This one. Who was who was, who your, was your first English teacher? English teacher? Okay. Who was your first English teacher? Siempre denoten a question. Okay. Pregunta como ¿hmm? así. What about the next one? Ninth one. The nationality was your first English teacher. Awesome. What nationality was your first English teacher? Okay, thank you. And the last one, can someone help me? What what was he or she like? What was he or she like? ¿Saben qué quiere decir acá? What was what was he or she like? Do you know? What? ¿Cómo? ¿Qué hizo? Ajá. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo era oh. él o ella? Okay. Right? ¿Cómo era? ¿Cómo se eh, podemos decir eh, cuando queremos preguntar cómo era? What was he or she like? O What was uh, he or she looks like? Como se ve? Como se ve lo ella? Okay, so that's it. And here we have years, years. Los podemos leer de esta forma, as I mentioned. And on the previous class, tenemos acá, esto se leen por separado, okay? Y cuando hablamos de el cero, se pronuncia O. Oh. oh, oh, yes, se pronuncia como oh, cuando lo tenemos, no vamos a decir zero, um, en algunos casos pueda que lo escuchen así, pero es muy, muy raro, no es que esté incorrecto, pero lo ideal es oh, y lo mismo con los números telefónicos, entonces tenemos 1906, 1906, yes, when, uh, tenemos un ejemplo, when, Were you born? I was born in 1906. Así, 
Y tenemos aquí otro ejemplo, 1917. 1917. Tenemos otro ejemplo, 1999. 1999. Y cuando estamos hablando del 2000, del 2000, 2000, vamos a decir 2001, 2002, 2003, hasta que lleguemos como al 2000, uh, podemos decirlo, podemos decir desde el 2010 en adelante, por ejemplo, eh, aunque no es muy común, pero usted lo puede decir igual, puede decir 2013, el 2013, pero lo ideal es 2013, así. Entonces, excepto cuando ya llegamos al 2020, right? 2020, 2021, 2022, y va a pasar lo mismo que acá. Entonces, así se leen los años. When we are um, referring about dates and years. Okay, and here we have one more time el past. Of B. Tenemos el pasado, el pasado simple de B. Tenemos acá, one more time, el pronoun, que es I, I was, I was not, or I wasn't. Tenemos la manera negativa. Esto, les recuerdo, es del pasado simple, ¿ok? And here we have the other one, you, you were, in affirmative, You were not or you weren't. He, he was, he was not, he wasn't. She, she was, she was not, she wasn't. It, it was, it was not, it wasn't. We, we were, we were not, we weren't. Remember que cuando tenemos el no, eh, porque... Ustedes lo pueden ver, lo van a poder ver de diferente manera, el no y el not. En este caso, cuando lleva la T, el no lleva la T, se dice esta O se vuelve como una A, not, not. We were not. Y cuando no lleva la T, se pronuncia, se hace énfasis en la O, no, no. Always remember that. We were not, we weren't. They, they were, they were not, they weren't. You, you were, you were not, and you weren't. Ok, así que ese es el pasado simple utilizando el verbo be, el verbo to be. Eso es importante resaltarlo siempre. Y acá tenemos more examples. Tenemos few of these examples of these sentences with the to be verb. I was at home yesterday. Tenemos was. You were 12 years old last year. You were. Nine, Nina and Raju were students. Now they are engineers. Where? It was cloudy a while ago. It was cloudy a while ago. Do you know what is a while? Ustedes saben que es while. Mientras. Momento. Ya. Yeah. While es mientras. Tiene muchos significados. ¿okay? Es mientras, pero es un rato. Hace un rato, dice acá. Estaba nublado hace un rato. A while ago es hace un rato. Ok. ¿Han escuchado que dicen? Can you stay for a while? ¿Te puedes quedar por un rato? Eso significa while, pero también significa mientras. Entonces podemos decir, we can say, um, I was cooking while you were playing video games. Yo estaba cocinando mientras tú estabas jugando videojuegos. Así. Tiene muchos usos. En este caso siempre pay attention al contexto, ¿verdad? Usted, eh, cuando usted no entienda eh, exactamente las palabras, Uh, you can try, you can try to translate, no necesariamente usted se va a ir al, al celular o a Google Translate, uh, puede, puede usted identificarlo, por ejemplo, si, uh, ok, usted sabe que es it was, it was, es como esto estaba, esto era, esto fue, perdón, 
Eh, pero como dice cloudy, tenemos un adjetivo, vamos a decir, ah, bueno, está nublado. Entonces, por ende va a decir, estaba nublado a while ago, hace un rato. Entonces, that's how we can look up for the context of the sentence. Y se nos hará mucho más fácil saber qué es lo que quiere decir. Y acá, pues tenemos de affirmative form la forma afirmativa para hacer preguntas. Estamos ahorita en ese topic para hacer preguntas utilizando was and where o le podemos decir el pasado del verbo to be, right? El pasado simple porque existe otro pasado para el verbo to be, pero en este caso lo estamos utilizando en el pasado simple. So here we have the affirmative form. Tenemos acá ejemplos. Was the pizza tasty? Was the pizza tasty? Estaba buena la pizza. Was Maria at the party? Was Maria at the party? Tenemos estaba Maria en la fiesta. Were the people nice? Were the people nice? Era amable la gente o la gente era amable? Siempre así, haciendo énfasis en que es una pregunta. Entonces, recuerden. Eh, no sé si, tien, si tienen alguna duda sobre esto. ¿Alguna pregunta? Do you have any question? No, pues. Ok, porque si se fijan, este, estamos viendo la forma afirmativa de una interrogante. Entonces, las interrogantes también tienen forma afirmativa y eh, forma negativa. En este caso tenemos, se han escuchado, siempre van a escuchar de cualquier cosa, de un verbo, de un auxiliary, de un tense, van a escuchar que existen las formas afirmativas, las formas, o sea, la afirmativa es la positiva, le vamos a decir, right. La afirmativa, la negativa y la interrogativa. Pero en este caso estamos viendo la forma afirmativa y negativa de una interrogativa. Entonces, eso es lo que I want you to pay attention to this. Porque tenemos el pasado simple, pero lo estamos utilizando en una interrogativa. Por ende, también tiene su forma affirmative. Y en este caso sería, was the pizza tasty? Porque, do you remember... Eh, bueno, a cada rato se los pregunto, pero es nada más para hacer énfasis. What do you need to turn a sentence in a negative form? ¿Qué necesitan para transformar una oración en negativo? What do you need? El auxilio. Uh, not. Not, right? Not. En este caso, no hay un not, es affirmative form. Eso es lo que vamos a ver. Was the pizza tasty? Was Maria at the party? Were the, the people nice? Okay. So what happened here? here? We have a negative form. Wasn't Maria in the movies with you? No estaba Maria contigo en el cine? Wasn't the dinner on Saturday? La cena no era el sábado? Weren't they afraid? Ellos no estaban asustados. Si se fijan pues tenemos también una forma, un formato negativo para el uso, para las interrogativas utilizando el pasado simple de be, que es was or where. Entonces, eh, eso es lo que les explico, que dentro de, ok, es como que estemos investigando el afirmativo, el negativo y el interrogativo y dentro de ese interrogativo hay un negativo y un afirmativo también. Esto es lo que estamos tratando de entender aquí. Entonces podemos hacer esas preguntas, podemos utilizarlas así porque siempre eh, hay, un, hay una situación en la que necesitamos utilizar la forma negativa. Eh, por ejemplo, esta wasn't Maria in the movies with you? En este caso, pues, tenemos un ejemplo que fue necesario eh, utilizar el no. Pudimos haber preguntado, ¿estaba María contigo en el cine? Pero nada más queremos como una confirmación, right No estaba María contigo en el cine, significa que María había dicho otra cosa anteriormente, right Y así. So, here we have, miren lo que tenemos acá. 
eh, la discordia. <ríe> so here we have um, este cuadrito del pasado continuo. Esto lo traje porque es ya que estamos en el simple past, es para que ya no nos confundamos más cuando hablamos del pasado simple. En este caso, si se fijan, tenemos el pasado continuo. Dice modo afirmativo. Y pueden ver acá tenemos un subject, el sujeto, plus the verb. <coughs> si se fijan, lo que les dije, que el was y el where se utilizan como auxiliar, como verbo auxiliar cuando estamos hablando del pasado continuo. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos en el pasado simple? Este es el verbo. No es un auxiliar, este es el verbo. En este caso, en el pasado continuo se necesita... Eh, se toma como auxiliar porque debe haber otro verbo. Si se fijan acá en la estructura, tenemos sujeto, plus the verb, el auxiliary verb, que sería was or where, Tene más el verbo en gerundio, o sea, el ing, plus the complement. Tenemos un ejemplo. Your dog was playing with, his, with its toys when I arrived. Tu perro estaba jugando con sus juguetes cuando yo llegué. Estaba jugando. Estaba jugando. So, that's the main difference. Acá tenemos. Tenemos en la forma negativa porque como les acaba de mencionar, todos sus tenses o de lo que estemos hablando tiene su forma afirmativa, afirmativa negativa e interrogativa. So, here we have negative form, subject, plus verb to be, en forma de auxiliar, plus the verb in gerund, el verbo en gerundio, o sea, el ing, plus the complement. I was not studying physics at that time. No estaba estudiando física en aquel entonces. Estaba estudiando, no estaba estudiando. Y tenemos también de su, la manera interrogativa. Tenemos el verbo auxiliar al inicio que del verbo to be, ya sea was or where, más el sujeto, más el verbo en gerundio, o sea, el ing, y el complemento. Y nunca se olviden del question marks cuando hablamos de interrogativos. Y acá tenemos el ejemplo. Were you eating candies when I entered the room? ¿Estabas comiendo dulces cuando entré al cuarto? Entonces, esa es la forma continua. Ese es el, el, el pasado continuo y esa es la diferencia entre el pasado simple. Remember, we are focused on simple past tense for now. Estamos enfocándonos en el pasado simple por ahora, pero me parece muy importante que ustedes sepan esa diferencia para que no nos confundamos a la hora de hacer ejemplos. Ok, let's move. Lo, nos vamos a mover al no let's check, ya que no eh, ingresaron los demás. Vamos a ver el no let's check. Let me see. Here. We are going to complete the knowledge. Check. Do you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yeah. Ok, awesome. Tenemos acá el no let's check. Lo vamos a hacer juntos. Remember, ustedes lo tienen que hacer en su plataforma. Tenemos select the best answer to the question. Where were you born? Le vamos a dar sentido a la, a la pregunta, right? Le vamos a dar su respuesta. Where were you born? How, do you, how are you going to answer? In Iwashima, Japón. Japan. Okay, thank you. In Hiroshima, Japan. Okay, the second one, where did you grow up? When did you grow up? I grew up in Tokyo. I grew up in Tokyo, awesome. Okay, how, how was your first day of school? How was your first day of school? It was a little scary. No. It was a little okay. Same. Yes, it was a little little scary. Scary. Okay, it was a little scary. Who was your first friend in school? 
who was your first friend in school? Her name was Yumiko. Okay, her name was Yumiko. Awesome. Aquí está la pregunta one more time. What was he or she like? What was he or she like? She, she was really friendly. friendly. Okay, thank you. She was really friendly. She was really friendly. Okay, and here we have the last one. Why did you take this class? Why did you take this class? I want to improve my English. Okay, I want it. I wanted to improve my English. Want it. Yes, want it. You can say want it or want it. As como ustedes prefieren. Ambas están correctas. I wanted to improve my English. Awesome. And yay, that's it. Thank you guys. So what are we going to do now? We are going to check the pronunciation one more time. Pero de este. I want to check your pronunciation here. En esto porque, eh, como les dije, me parece muy importante que esto suene muy natural. Entonces, vamos a repetir. Ok, let me see. Habemos... Uy, nada más sabemos seis. Hay seis, right? Ok. We are going to start... Ok, creo que Joel se acaba de unir. So, we are going to start with... Let me see, Jonathan, can you help me to read this uh, sentence, the first one? Okay. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Awesome. I don't... Okay, okay. <laughs> only the, the first... Yes, only the first one. Thank you, okay. you did excellent. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Okay, can... Uh, Manuel, can you help me to read the second one? I don't like coffee and she doesn't like tea. Okay, awesome. I don't like coffee and she doesn't like tea. Okay. What about you, William? Can you help me to read the third one? These are their swimsuit. They can't swim. Okay. These aren't their swimsuit. They can swim. Awesome. Thank you. Let me see. Daniel, I want to hear your voice. Let, uh, let, help me with the last one, please. He wasn't here yesterday. Uh, he isn't here today. Okay. He wasn't here yesterday and he isn't here today. Awesome. Thank you so much. Okay. Let me see. If if I can ask you, Mario, can you help me to read this one? Okay. I didn't go because my friend weren't there. Okay. I didn't go because my friends weren't there. Okay. So I'm going to repeat one more time for those who are joining. Para los que se están uniendo, voy a repetirlo. Tenemos de... Um, en la pronunciación de estas palabras tenemos las que son de una sílaba, o sea, van de corrido, aren't, don't, weren't, and can't. Y tenemos las que son de two syllables, las que son de dos sílabas, isn't, doesn't, wasn't, and didn't. So that's what we were doing. We were practicing the pronunciation. Thank you so much. So we are going to move. Uh, okay, guys, do you have a question about the past continuum? Do you have a question? Is it clear? No questions. Okay. Clear. Okay, thank you. Siempre recuerden que cuando... Siempre les voy a repetir esto porque me parece que es una de las formas más... Eh, de las formas más fáciles de diferenciar los tenses. Las formas más fáciles de diferenciar los auxiliares de los verbos, ¿ok? Es que si no hay un verbo después es porque ese es el verbo, right? Pero si hay un verbo después es porque este es un auxiliar. Por ende, es otro tense, es otro tiempo. Entonces, aquí como tenemos sujeto el verbo auxiliar, que es el verbo to be, ya sea was and where, 
y el verbo en gerundio. O sea, hay dos verbos, uno de ellos es auxiliar y uno de ellos es el verbo que se va a conjugar, ¿ok? Y eso depende de el tense. Este es el past continuo. Ok, now it's your turn. Vamos a practicar. Create questions and answers. Listen. Create questions and answers using simple past tense. Lo vamos a utilizar con el to be, ok? Utilizando was and where. Luego, vamos a crear sentences. We are going to create sentences using past continuous. This is in order to check uh, your uh, knowledge. Ok, vamos a empezar primero con esta. Eh, create questions and answers using simple past tense. Vamos a hacer eh, una pregunta. Bueno, habemos muy poquitos. Hay muy poquitos, por ende, lo, vamos a hacer la práctica un poquito más extensa. You are going to... Lo que van a hacer es que va a hacer dos preguntas, pero es, cada pregunta tiene que llevar su respuesta, ¿ok? Ya les voy a, yo les voy a mostrar one more time en los cuadritos de las preguntas que pueden ser. Usted puede utilizar preguntas cerradas, puede utilizar preguntas abiertas, pero usted le tiene que dar respuesta a cada pregunta. Va a ser dos preguntas y cada pregunta va a llevar su respuesta, ¿ok? Siempre utilizando el simple past tense. Luego vamos a utilizar este. Luego vamos a utilizar este con una nada más, con una oración utilizando el pasado continuo, el past continuo. Is that clear? Hello? Yeah. Yes, yes, please. Okay, so we are going to start now. I'm going to give you um, five minutes for uh, both questions, and then I'm going to give you two minutes to create one sentence for past continuum. Cinco minutos para esta y dos minutos para esta. Okay? So you can start now, and when you are, when you're ready, please raise your hand. Levante la manito acá en en, en Zoom, and I'm going to check uh, the chat, and I'm going to ask you to read your participation. Okay, okay. So you can start now. You can start now. I'm going to show you one more time. Aquí hay ejemplos de questions. Estas son las questions. Usted puede utilizarlas así, una negative form, una affirmative form. Puede utilizarla como estas que están acá. El, ah, no, esta no. Estas son, estas son statements, no son questions. Entonces puede utilizarla así como estas también. Utilizando born, puede utilizarla de esa manera. Y let me see, no. Ok, let me see here. Bueno, nos podemos basar en estas también. Y le vamos a dar respuesta. Yo les mostré algo. Pero creo que está acá. No. Bueno, así. ¿Cuántas vamos a hacer? Dos preguntas. Y cada pregunta va a llevar su respuesta. ¿Ok? Ok. Ok. Por ejemplo, usted va a responder. Esta es una pregunta... Eh, cerrada, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es una WH question. Entonces tenemos, was the pizza tasty? Si estaba buena la pizza, va a decir, yes, it was. Or no, it wasn't. Así. Así le vamos a dar respuesta, ¿ok? Ok, Daniela, can you help me to read your practice? Was Luis in the park? Yes, he was in the park. Ok, awesome. You can say, you can also use like this. Yes, he was, he was in the park. Si lo vamos, si lo va a repetir one more time, remember, hacemos yes, coma, he was, period. Y de ahí ponemos el resto de la información. Okay. Okay, thank you, Daniela. Uh, falta una, nos falta una porque son dos cada uno, ¿ok? Dos preguntas con su respuesta cada uno. Ok. What about you, William? Can you help me to read your practice? Ok. Was Juan in house yesterday? Yes, he was. Ok. 
In this case, vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos improve esa sentence. Was one in house. Aquí podemos decir, eh, queremos decir, estaba Juan en casa ayer. Eso es lo que queremos decir, William. Sí. Ok. Entonces, en este caso, vamos a hacer así. Was one at his house mm -hmm. yesterday. Así. Was one at his house yesterday. O si queremos decir, estaba Juan en casa, porque aquí estamos diciendo, estaba Juan en su casa ayer, pero si queremos decir en casa, vamos a utilizar, was Juan at home yesterday? Así, was Juan at home. Es importante hacer énfasis, eh, a colocar la preposición. Do you remember prepositions? Es las preposiciones, ¿ok? So that's it. The answer is yes, he was. Okay, awesome. Nos falta una, William. Nos falta una. Okay, Joel, can you help me to read your practice? Okay. Did she was the field yesterday? Okay. And what about the answer? La respuesta a esa pregunta. How do you... How would you answer that question? ¿Cómo responderías esa pregunta? Did she eh, watch? Yes, yes, I am. Ok. En este caso, eh, como estamos utilizando el pasado simple, ya les dije que podía ser del verbo to be. It doesn't matter. It's okay. Siempre y cuando es el pasado simple, right? Tenemos, did she watch the film yesterday? How are you going to answer? Esta es una short question. Esta es una pregunta cerrada, ¿ok? ¿Por qué? Porque no lleva una WH. Entonces vamos a responder. Yes, she did. Yes, she did. Did she watch, did she watch the film yesterday? Yes, she did. Así yes, vamos. she did. Ok, yes. Ok. What about you, Mario? Can you help me to read your practice? Ok, ok. Wait a minute. Que estoy aquí con esto. Ok. Was he in the school yesterday? Yes, he was in the school. Ok. Uh, were they in the park playing basketball on afternoon? Yes, they were in the park playing basketball. Ok, thank you. Was he in the school? Ok. When... Vamos a ver cómo, eh, how, how we can improve esta, esta sentence. Lo mismo pasa con his house. Si puedes ver la preposition at. Lo mismo utilizamos para los lugares. Por ejemplo, I am at work, I am at school, I am at ha my house. Así. Entonces, en este caso vamos a poner, was he at school yesterday? Por la preposición, estaba en la, en la escuela. Esto significa en, es una preposición de lugar, ¿ok? Was he at school yesterday? Yes, he was. He was at school. Were they in the park playing basketball in the afternoon? On the afternoon? Yes, they were in the park playing basketball. Ok, thank you, Mario. And Daniela, can you help me to read your second example? Uh, were you drinking coffee yesterday? No, I wasn't drinking coffee. Okay. Acá tengo una duda si se respondería como mencionaba anteriormente. Uh, no, I wasn't. Uh, y volver a ponerlo. Ok, en este caso, por ejemplo, eh, no es necesario que lo ponga otra vez. Es, no, esto no es que esté incorrecto. O sea, está correcto de la manera que lo dice. Were you drinking coffee yesterday? No, I wasn't drinking coffee. Pero lo que puede hacer es que, por ejemplo, si no estaba bebiendo café, puede decir lo que usted estaba haciendo. 
en realidad. Esa es la, la información extra de la que hablamos siempre. Por ejemplo, were you drinking coffee yesterday? No, I wasn't. I was watching TV. Así un ejemplo. No, no lo estaba porque es, yo estaba mirando la televisión. Así. Pero no hay problema, no hay ningún problema. Esto también está correcta. De esa forma también es correcta. Así que no problem. Is that clear? Yes. Okay. Thank you. Okay, William, one more time. Can you help me to read your next example? Um, did you go to the stadium this other day? Yes, I went to the stadium. Okay, awesome. You can say, yes, I did. Or uh, aquí nos faltó el yes, I did. El, el yes, I did, right? Remember, oh, okay. just like this, yes, comma, I did, period. I went mm, okay. to the stand. Ooh. Just like, yes, comma, I did, period, punto, I went to the stadium. Está okay, perfecto. thank you. Thank you so much. What about you, Manuel? Can you help me to read your second example? Uh, second. Okay. Was the party nice last weekend? Yes, it was very nice. Okay, awesome. Thank you so much. Excelente. Ahí tenemos los ejemplos. Ok, what are we going to do now? I think uh, Daniela ya hizo el suyo, creo que ya lo tiene. El de drinking coffee ya estuvo. El past continuum. Ok, Jonathan, what's missing? Can you help me to read your practice? Ok. Was your mother younger than your father? Yes, she was. She was younger. And were the children happy? Yes, they were. They were happy. Okay, awesome. Thank you. Exactamente así es como vamos a utilizar. Was your mother younger than your father? Eh, tenemos acá el pasado simple del verbo to be, okay? Awesome. Here we have, yes, she, coma, she was, period, she was younger. Were the children happy? Yes, coma, they were, period, they were happy. Excellent. Thank you so much. ¿Quién nos falta? Who's missing? I think I think you're all everyone is done with the examples. Creo que ya están todos. Okay, so what are we going to do now? We are going to create a sentence. Vamos a crear una oración utilizando el past continuum, el pasado continuo. Eh, Creo que ya solamente Daniela has her example done. Puede, so, yeah. puede poner el siguiente slide para ver la estructura bien. Okay, perfect. No, no worries. Here. ¿Esta era? Sí, ¿verdad? El past. Yes, yes, yes. Okay. okay, so I'm waiting for you, for your examples. Okay, so we have Jonathan. Can you help me to read your practice? Okay. I was reading a book last night. Okay, I was reading a book last night. Okay, thank you. What else? <clears throat> Okay, William, can you help me to read your example? 
Okay, I was listening music on the radio. Okay, I was listening. Okay, aquí nos faltó al un to. I was listening to music. Así, to music. Cada vez que utilicemos listening, luego le tenemos que poner to. Okay. Okay, listening to music, listen to the conversation, listen to the video, así, siempre va a llevar to. Okay, Joel, can you help me to read your example? Okay, I was jumping. 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 Jumping, eh, esto se vuelve como una O. I was okay. jumping. Yes. Jumping. Jump, jumping. Okay. Okay. Thank you. So here we have, let me see, someone else. Mm -hmm. I was listening to music on the radio. I was jumping. ¿Quién me falta? Let me see. Ya tenemos Jonathan. Creo que ya tenemos Daniela. Okay. Okay, Mario, can you help me to read your practice? Okay. Your cat was touching myself. Your cat was to touching myself. Okay, your cell phone, right? <laughs> okay. okay, cell phone. <laughs> yes. Thank you. Okay, Manuel, can you help me to read? A ver si me salió. <laughs> okay, let's try. Where, where, where were you traveling last on vacation? I was traveling to Cancun and also ¿Cómo se pronuncia? Visitor, visitor. Visited. Visited, customer. Ok, awesome. Where were you traveling on aquí? Eh, eh, where were you traveling on your last vacation? On, en su última vacación, something like that, right? Where were you? Invertidas. Uh, yeah, where were you traveling on your last vacation. Yeah, yeah, yeah. Así. Where were you traveling on your last vacation? Okay, yeah. I was okay. traveling to Cancun and also visited Cosmel. Okay, mm. awesome. Okay, quien me falta who's missing? I think you're, creo que ya todos están, right? Okay, what are we going to do now? Lo que vamos a hacer. Esto, this is in order to check your knowledge. Quiero saber, eh, quiero saber si ustedes pueden diferenciar el pasado simple del pasado continuo. Can someone tell me what, can, can someone tell me one of the differences? Pueden decir una de las diferencias o cómo usted podría identificar si es el pasado simple o es el pasado continuo. Si es pasado continuo. Utiliza el ING después del auxiliar was o where. Okay. Un verbo, verbo en ING. Ok, perfecto. What else? ¿Qué más? El, el pasado simple no lleva un verbo después del was. Excelente. Sí, porque was es el verbo, ¿ok? El verbo, correcto. Exactly. ¿De qué, de qué es el pasado simple? ¿De qué verbo? To be. To be, ok. Perfect. So, what else? ¿Qué más me pueden decir? ¿Cómo pueden identificarlo? ¿De qué otra manera? Ok, vamos a hacer. Creo que ya quedó claro lo de la diferencia entre el simple past y past continuous. What about the questions? How do you identify una open question y una closed question? ¿Cómo la identifican? Cuando usamos WH question es una pregunta, es una respuesta abierta. Okay. Cuando se usa was web es una pregunta, es una respuesta cerrada. Ok, perfect. Thank you. Ok, so that's it. That's great. We are going to check, let me see. Do you have any question about the topic? Do you have any question about simple past tense or past continue? Or do you have any question about the examples? Tiene alguna pregunta de los ejemplos, de los tenses? Any question? 
Yo solo la pregunta, bueno, la duda que tengo es esa cuando usted dice en el ejemplo de I was listening to music. Oh. No siempre se va a usar tú, ¿verdad? Um, yes, we always use in to. Siempre utilizamos to para ese verbo. Porque ese es una preposición también, pero de dirigirse. Es como dirigirse. Entonces, no importa si usted va a poner I was listening to... My mother, I was listening to music, I was listening to the video. Siempre va a llevar el to, listen to, listen to. Y también the pronunciation es listen, sin la T. Sin la listen. T, listen. Lo mismo listening, cuando lleva el ing. Listening to, listening to music, listen, listening to the television, listening to my friend. Listening to the conversation. Siempre va a llevar el to. Eso denota que estamos realizando la acción. Okay. Okay. So that's that's clear, right? Do you have any other question? Or that's it? No question. Okay, guys. Thank you so much. Recuerden eh, completar todo lo de la plataforma. Como les mencioné, mañana es nuestra última eh, sesión. So I hope you're ready uh, to finish. So if no more questions, that's it, guys. Thank you so much for joining. And have Bye. a good night. Bye. Good Bye. night. Thank you, teacher. Bye. Have a good night. Bye. Bye. Bye.